In diesem Video zeige ich dir, wie du an fallenden Märkten verdienen kannst, sowohl an fallenden Aktien, an fallenden Rohstoffen, an fallenden Währungen, an fallenden Indizes wie den DAX, Dow Jones und so weiter, also wie du die Märkte shorten kannst. Ja, wenn du das mit einem klassischen Aktiendepot mal vergleichst und hast da zum Beispiel wie hier auch gezeigt, eine Telekom drin, dann kannst du, wenn du die klassische Aktie hast, keine anderen Produkte, sondern die klassische Aktie hast, kannst du ja immer nur partizipieren an steigenden Aktienkursen der Telekom. Und viele wünschen sich auch, wenn zum Beispiel ein Crash an den Märkten ist oder schlechte Unternehmensdaten kommen, schlechte Konjunkturdaten und gewisse Aktien runtergezogen werden, dass man auch an dem Drawdown, also an dem Wertverlust des Kurses, an dem fallenden Kurs dann verdienen kann. Und wie das geht, wo du das machen kannst, was der Unterschied zum klassischen Aktiendepot ist, welche Strategien sich da anbieten, um so ein Depot vielleicht auch einzufrieren, zu hedgen, ähm, wo du die Software bekommst, all das, darum geht es in diesem Video. Gucken wir uns Schritt für Schritt für Anfänger einmal an. Bevor es aber richtig losgeht, noch ganz kurz die Risikowarnung eingeblendet und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, beginnen möchte ich einmal mit dem ganz groben Unterschied zwischen einem klassischen Aktiendepot, wo du Dividendenansprüche hast, wo du Stimmrechte hast, wo du deine Altersvorsorge aufbaust und wo du eben halt mit diesen klassischen Aktien, wenn es keine Nebenprodukte sind, nur mal von steigenden Kursen profitieren kannst. Das ist das eine. Darum geht es hier nicht, sondern wir brauchen ein Produkt, wo wir auf die Wertentwicklung eines bestimmten Basiswertes spekulieren können. Das kann eine Aktie sein, das kann der DAX sein, das kann ein Rohstoff sein, Gold, Öl, das können Kryptowährungen sein, das können Währungen sein, alles Mögliche. Und wenn dieser Basiswert, wie zum Beispiel jetzt hier die Deutsche Telekom Aktie, wenn der steigt, dann steigt auch der CFD, so nennt man dieses Produkt, der eben halt auf, den Bar, auf die Wertentwicklung des Basiswertes spekuliert, an diese gekoppelt ist. Das heißt, wenn die Telekom Aktie steigt und wir haben beim CFD auf steigende Kurse gesetzt, dann verdienen wir eins zu eins mit. Wenn die Telekom-Aktie fällt und wir haben auch fallende Kurse gesetzt, dann verdienen wir auch eins zu eins mit. Das heißt, wir können mit einem CFD an fallenden Kursen Geld verdienen. Das ist der ganz große Unterschied zu einem Aktiendepot. Natürlich gibt, sind C, also CFDs sind risikoreicher als eine klassische Aktie, weil eine klassische Aktie kann ich auch einfach liegen lassen. Und im CFD-Bereich arbeiten wir immer mit einem Hebel. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel wie hier 20 Telekom-Aktien oder 100 Telekom-Aktien kaufen, dann wäre das, ja, wenn eine Aktie äh, 26 Euro kostet, dann müssten wir 2600 Euro jetzt mal grob gerundet auf den Tisch legen, wenn wir 100 Stück kaufen würden. Da wir im CFD-Bereich auch mit einem Hebel arbeiten, müssen wir nicht die 2600 auf den Tisch legen, sondern nur einen gewissen Anteil davon. Deswegen arbeiten wir mit einem Hebel. Und hier sieht man es auch schon, ein Lot gleich ein Share, also wenn ich hier eine 1 rein eintrage, handle ich eine Aktie, wenn ich 100 eintrage, wenn das zum Beispiel 100 Aktien. Und jetzt kann ich mich entscheiden, ich klicke hier auf Sell, auf fallende Kurse oder auf Buy, auf steigende Kurse. Das ist schon alles. Und das ist für Anfänger manchmal ein bisschen verwirrend, weil sie sagen, bevor ich etwas hier verkaufen kann, brauche ich die Aktie doch erst einmal. Vergiss das, was da hinten, hinten äh, technisch im Hintergrund passiert. Merkt da einfach nur Sell oder auch Short gehen. Fall ist jetzt auf fallende Kurse, bei oder long gehen ist jetzt auf steigende Kurse. Und das funktioniert nicht nur bei Aktien so, sondern es funktioniert auch hier bei allen anderen Märkten, die wir hier traden können. Und damit bieten sich natürlich unterschiedliche Strategien an. Weil wenn ich zum Beispiel in meinem Depot die Deutsche Telekom habe, ich möchte sie aber nicht verkaufen, aber ich möchte die, diese Position absichern, weil ich vielleicht unsicher bin bei den nächsten Quartalszahlen oder ähm, ich einfach einen Drawdown erwarte. Also es gibt verschiedene Szenarien, weswegen eine Aktie fallen könnte, dann könnte ich zum Beispiel hier in meinem CFD-Konto die auf fallende Kurse bei der Deutschen Telekom spekulieren und habe in meinem richtigen Aktiendepot ja die Long-Position, die immer nur auf steigende Kurse geht und damit würde ich meinen Depotwert Deutsche Telekom in meinem echten Depot de facto einfrieren. Das kann man kurzfristig machen, weil wir natürlich hier im Trading auch immer mit Gebühren unterwegs sind, aber sowas geht natürlich. Man kann auch sein ganzes Depot einfrieren. Dazu muss man sich die Depotstruktur ein bisschen genauer angucken. Wenn man jetzt zum Beispiel hauptsächlich DAX-Titel drin hat, dann könnte man hier auch im CFD-Bereich auf einen fallenden DAX spekulieren und hätte damit sein Depot fast eins zu eins dann abgesichert. Ne? Also das ist natürlich etwas einfacher als jetzt jede einzelne Position im Depot immer eins zu eins in einem CFD abzusichern. Da gibt es viele, viele äh, Möglichkeiten oder wenn man jetzt sich im Aktienbereich auch gut auskennt und sagt, Mensch, mir fehlt so ein bisschen die Möglichkeit, 
wirklich an fallenden Kursen zu verdienen. Ich kenne mich gut aus, ich habe mein Depot, ich mache auch Stockpicking, ich habe meine Dividendenstrategien und so weiter und so weiter. Aber ich kenne mich zum Beispiel auch gut in der Wirtschaft aus, in den wirtschaftlichen Zusammenhängen und würde auch zum Beispiel gerne mal, wenn jetzt Probleme ähm, wie jetzt aktuell bei Intel kommen, würde ich gerne Intel shorten auf fallende Kurse gehen. Oder VW ist ja jetzt auch ganz groß im, im Thema. Nvidia ist auch immer, Nvidia Tesla sind auch immer Titel, die gerne mal geschortet werden. Wenn man da mitmachen will, braucht man eben halt ein anderes Produkt als das klassische Aktiendepot. Oder auch bei Rohstoffen zum Beispiel, wenn man sich im Rohstoffbereich sehr gut auskennt, ob es nun Lithium ist, Kobalt, Kupfer oder also wer Glencore zum Beispiel ein Kandidat, gibt es ja auch als Aktie. Oder Rohöl kann man dann auch im Bereich Shell, Exxon, BP und so weiter was machen. Ich habe die Aktien hier unten auch auf. Wir gucken uns da gleich mal so ein paar Perlen an. So, wie, also nochmal ganz kurz zur Software hier. Das ist der metatrader und ist ein CFD-Konto, weil du brauchst dann dieses Produkt, das nennt sich CFD, Contract for Differences, wo du eben halt auf die Wertentwicklung eines Basiswertes spekulierst. Wenn du das gerne mal in einem Demokonto ausprobieren möchtest, dann geh auf unsere Homepage tradingdusche.de, dort findest du einen Link, da hast du genau diese Software hier mit genau den Tools, den Indikatoren und so weiter, auch genau mit den Aktien und kannst das Ganze gerne mal ausprobieren. Du findest bei uns auch eine kostenlose Trading-Ausbildung, die ist sehr umfangreich. Und äh, liest dir das einfach in Ruhe mal durch. Dort bist du sicherlich sehr gut aufgehoben. Also gehst hier auf Ansicht und dann gehen wir in die Marktübersicht. In der Marktübersicht werden uns alle Märkte angezeigt, die wir traden können. Sollte bei dir jetzt hier das alles noch nicht angezeigt werden, gehst du einmal auf rechte Maustaste. Alle anzeigen wäre dann hier der richtige Button. So, hier oben haben wir die Indizes, die Rohstoffe. Das interessiert uns jetzt in diesem Video nicht. Wir setzen mal so ein bisschen den Schwerpunkt auf Aktien, obwohl du auch das alles hier shorten kannst. Wenn du den DAX rüber nimmst als Chart, Gold, kannst du auch hier überall auf fallende Märkte gehen. Wer zum Beispiel jetzt den Dow Jones sucht, das ist der WS30, hat einfach lizenzrechtliche Gründe, weswegen der hier so heißt. Und ähm, ja, fangen wir mal an. Welche Aktien sehen wir hier? Also in dieser ja, komisch braunen Farbe. Ich will es nicht näher ausführen. Also hier haben wir jetzt die amerikanischen Aktien. Wir sehen hier zum Beispiel Apple und so weiter. Einfach mit der Maus mal drauf gehen. Dort wird das dann alles angezeigt. Hier im mintgrünen Bereich haben wir die britischen Aktien. Dann kommen hier die deutschen Aktien. Hier französische Aktien, spanische Aktien, niederländische Aktien. Dann haben wir noch einen bunten Mix mit einem, ja, Krypto ein bisschen dabei. Und dann, wenn ich das hier mal raufgehe mit der Maus, zum Beispiel Deutsche Telekom AG, dann sehen wir auch hier ein Lot gleich ein Share. Hier sind wir immer, wenn das steht, ein Lot gleich ein Share, sind wir immer im Hebelbereich. Das ist das wesentliche Merkmal des CFDs, dass wir eben halt nur einen Bruchteil der 2600 Euro gerundet auf den Tisch legen müssen, um diese Position zu eröffnen. Wir bewegen Aktien im Wert von 2,6, müssen aber nur 260 zum Beispiel auf dem Konto haben, um diese Position zu bewegen. So, dann gibt es hier noch Aktien, da steht dann, wenn wir jetzt hinter dem Haus mal drauf gehen, Leverage, also 1 zu 1 Leverage, das heißt der Hebel ist 1 zu 1, also 0 Hebel. Manche möchten gerne ohne Hebel äh, traden, weil natürlich ein Hebel nicht nur die Gewinne hebelt, sondern auch, wenn wir falsch spekuliert haben, unsere Verluste. Ist ja logisch. Ne? Es gibt immer zwei Seiten der Medaille und deswegen findet man hier nochmal äh, Aktien aus Deutschland, aus den USA und Spanien hier nach Farbe sortiert. Äh, muss man immer so ein bisschen darauf achten. 1 zu 1 Leverage, das heißt hier dann ohne Hebel. Das heißt, wenn wir jetzt hier, ich habe das auch mal aufgemacht, Deutsche Telekom einmal hier 1 zu 1 Leverage und einmal eben halt ein Lot gleich ein Share, haben wir Hebel von 1 zu 10. Das heißt, hier müssten wir 260 Euro auf dem Depot haben, um diese Aktienposition zu eröffnen. Wie gesagt, sind CFDs immer auf Aktien, ganz wichtig, keine echten Aktien, nicht das echte Aktiendepot, was für die Altersvorsorge da ist, können wir hier auf steigende oder fallende, fallende oder steigende Kurse, so muss richtig spekulieren. Und hier müssten wir dann den Gesamtwert der Position ähm, auf dem Konto haben, ne? weil wir hier mit keinem Hebel arbeiten. Das ist der Unterschied innerhalb der Märkte, die wir traden können. Und auch nochmal hatte ich erklärt zum eigentlichen Aktiendepot. So, welche Märkte habe ich mir hier reingenommen? Deutsche Telekom hatte ich schon erklärt. Bei den anderen habe ich jetzt immer alles das mit dem Leverage gemacht. Viele machen das natürlich auch gerne, weil sie eine größere Aktienposition bewegen können, als sie Kapital dafür normalerweise hätten. Ne? Also Apple haben wir hier. Dann haben wir hier Microsoft. Dann haben wir Nvidia, das sind natürlich auch die ganz klaren Kandidaten, die gerne mal geschortet werden. Gerade Nvidia, McDonalds ist nicht so unbedingt, aber ich habe ihn trotzdem mit reingenommen. Ja, McDonalds, ExxonMobil, da sind wir jetzt auch im 
Bereich, wenn man sich im Rohstoffmarkt sehr gut auskennt und sagt, okay, ich möchte auch Aktien traden, weil ich jetzt zum Beispiel einen Abschwung in der Weltwirtschaft erwarte und dann die Öl, Nachfrage nach Öl sinkt, dann sinkt ja nicht nur der Ölpreis, sondern auch eben halt die Aktienkurse bei den großen Mineralölkonzern Intel, ne, wird es momentan auch, hatte ich angesprochen, ähm, da muss man gucken, Luna Lake, das muss ziehen. Ne? Also wer sich zum Beispiel auch mit Computer, mit Technik und so auskennt, der kann dieses Wissen auch im Trading-Bereich gut anwenden, wenn er einfach da bei den News schon weiß, um welche Produkte in der Pipeline sind und sieht, wie ist die Konkurrenz und sieht, okay, durch irgendwelche Pre-Benchmarks und so weiter, das ist ein Rohrkrepier, kann man Intel schon mal shorten, ne? wenn man das möchte. So, BP, das ist nochmal der Ölbereich hier, Royal Dutch Shell, ich scrolle mal hier ein bisschen durch. Ja, hier unten kann man sich die ganzen Märkte immer so reinmachen. Das ist auch etwas, was wir bei euch in der Trading-Ausbildung, die es bei uns auf der Homepage kostenlos gibt, beibringen. Dort erklären wir dieses Trading-Programm wirklich von A bis Z, wie man es richtig einstellt, wie man die einzelnen Indikatoren verwendet, wie man die guten Trades in den Märkten findet, weil darauf kommt es im Trading an. Es gibt zwei wichtige Faktoren für den langfristigen Erfolg. Erstens, die guten Trades in den Märkten zu finden, die einen langfristig oder die, oder, ja, die einem immer und immer wieder mehr Chance als Risiko bieten. Ja, also die guten Trades, wirklich die guten Trades zu finden. Und es gibt diese Punkte immer und immer wieder in allen Märkten, wo der Markt sagt, hier, ich halte dir die Hand hin, du brauchst eigentlich nur noch zugreifen. Es gibt es immer wieder, haben wir schon so viele Videos zu gemacht, das ist das Erste. Und das Zweite ist eben halt das Risiko auf ein Minimum zu begrenzen. Ja, beides spielt natürlich zusammen. Und das Ganze erreicht man, indem man die Chartanalyse beherrscht, eben halt die guten Trades in den Märkten zu finden. Und die zweite Säule sind die wirtschaftlichen Zusammenhänge. Das spielt gerade auch im Aktienbereich eine große Rolle, wirtschaftlichen Zusammenhänge. Welche Auswirkungen hat das und das auf den und den Markt? Also, wo haben wir jetzt hier? Glencore, genau, im Rohstoffbereich, natürlich auch ganz was Allianz, Deutsche Bank, da werden auch jetzt die Zeiten Schwieriger hatte ich neulich erst einen Artikel jetzt gelesen auf Handelsblatt. Also äh, Volkswagen ja, ist momentan auch heute ein ganz großes Thema und gestern auch schon. Also hier gibt es äh, jede Menge Aktien. Äh, ich hatte es ja hier euch gezeigt. Wichtig ist, dass ihr so ein bisschen darauf achtet. Äh, ein Lot gleich ein Share. Dann wisst ihr, okay, wenn ich hier eine 1 ein, jetzt würde ich 20 VW-Aktien handeln. Oder eben halt das andere hier bei der, bei der Deutschen Telekom 1 zu 1 Leverage. Der Hebel übrigens, ja hier beim, äh, nicht da, da ist ja ohne Hebel. Hier der Hebel ist EU-weit einheitlich. Also wenn man bei einem guten, seriösen, in der EU regulierten Broker von der ESMA reguliert, tradet, dann ist der Hebel für jedes Produkt, ob das nun die Indizes sind, wie DAX und so weiter, für die Forex-Märkte und auch für Einzelaktien, äh, Rohstoffe, ist immer fest per Gesetz sozusagen, per Verordnung vorgeschrieben. Äh, dient natürlich auch dem Anlegerschutz. So, was habe ich hier noch auf meinem Zettel stehen? Genau, ich wollte noch mal eine Position mit euch eröffnen, 10 Telekom-Aktien und ganz wichtig ist auch, wenn du irgendwie jetzt nicht weiterkommst, dann geh hier in die Ansicht Marktübersicht, rechte Maustaste Spezifikation und hier findest du alle Informationen zu deinem gewählten Produkt, in dem Fall jetzt Deutsche Telekom AG, Aktien, CFD und hier findest du die Handelszeiten, die Kursquoten und so weiter und hier findest du auch zum Beispiel minimales Volumen. Das heißt, wir müssen Minimum 10 Aktien kaufen oder verkaufen. Ja, also auf steigende oder fallende Kurse spekulieren. Maximales Volumen ist ja auch. Das ist sicherlich etwas uninteressant. Und dann haben wir hier auch noch das Stop Level. Das heißt, Stop Loss geben wir ja immer ein. Das lernst du bei uns auch alles in der kostenlosen Ausbildung. Wie berechne ich meinen Stop Loss? Wie groß sollte er sein? Wie groß sollte meine Positionsgröße sein? Wo soll der Stop Loss überall, überhaupt hin? Stop Loss heißt, wo gehe ich raus automatisch aus dem Markt, wenn der Markt geöffnet ist, wenn der Trade gegen mich läuft. Also ein, ein, hilft dir deinen Verlust zu begrenzen. Das ist also sehr, sehr wichtig. Ne? Minimum 10. Und wenn wir jetzt hier auf neue Order gehen, dann hatten wir gesagt, 10 Telekom Aktien brauchen wir. Und hier können wir uns entscheiden, gehen wir auf steigende Kurse, gehen wir auf fallende Kurse mit diesen 10 Stück. Und in dem Fall würde ich hier einfach auf steigende Kurse gehen. Und den Stop Loss, da kann man hier mit der Maus, wenn man hier nicht, eben nicht eingestellt hat, kann man mit der Maus hier schön drauf gehen und sieht den, zieht den Stop Loss hier entsprechend hin, wo man ihn haben will. Und ja, vielleicht so in diesem Bereich. Und hier auf der linken Seite kann ich jetzt mit der Maus nicht hingehen, weil wenn ich es loslasse, seht ihr, dieser Stop Loss hat einen Wert von 1,69 Euro. Ne? Guck mal hier, die rote Linie hier, da, ne? also 2 Euro hier, 
2 Euro hatte jetzt der Stop Loss an dieser Stelle. Machen wir das einfach mal. Also hier, wenn der Trade jetzt gegen uns läuft und der Trade hier hinfällt, wären 2 Euro weg. Deswegen, das würde ich auch Anfängern empfehlen, erst einmal klein rangehen. Man muss jetzt hier nicht 500 Aktien bewegen oder so. Wenn man es im Demokonto macht, ist es sicherlich was anderes. Aber im Live-Konto, im Echtgeldkonto auf jeden Fall erstmal klein rangehen. Haben wir jetzt ein Risiko von 2 Euro hier. Hier haben wir einen Stop Loss hingesetzt. Warum ist die grüne gestichelte Linie mit dem Buy 10 Ad zu diesem Preis jetzt hier, hier oben? Weil, obwohl die blaue Linie hier unten ist, und das ist der aktuelle Kurs, na, weil es hier einfach einen Spread gibt, das ist die Kursdifferenz zwischen dem Sell und Buy hier, also zwischen diesen beiden Kursen. Und wir steigen, wenn wir auf steigende Kurse spekulieren, lässt er uns ja nicht hier unten rein, sondern wir gehen hier oben rein und ab hier würden wir dann im Gewinn sein. Das ist einfach die Gebühr für diesen Trade. Ja, das ist die Intraday-Gebühr für diesen Trade. Und den sehen wir auch hier unten jetzt eingebucht. Das heißt, wir haben jetzt eine Gebühr von 80 Cent für diesen Trade. 2 Euro Stop-Loss, Risiko. Die Gebühr ist schon eingebucht. Die wird immer bei der Eröffnung des Trades eingebucht. Das ist die Intraday-Gebühr. Das heißt, wenn man den Trade über Nacht halten würde, würden Overnight-Gebühren dazukommen. Kann man auch alles mal im Demokonto auswählen. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Und wenn wir uns jetzt hier ins Plus vorkämpfen würden, wenn wir zum Beispiel bei Plus Minus Null wären oder bei, bei einem Euro Plus, dann haben wir die gesamte Gebühr für, in diesen, für diesen Trade Intraday, wenn wir ihn nicht über Nacht halten, schon verdient am Markt. Ne? So. Deswegen ist die ähm, grüne Linie hier oben eingestellt, obwohl der eigentliche Kurs hier unten ist. Ne? So, wenn wir jetzt ab diesem Punkt auf fallende Kurse spekuliert hätten, dann wären wir dann wäre das Ganze spiegelverkehrt. Ne? Dann würden wir jetzt hier nicht ab hier einsteigen, sozusagen auf fallende Kurse, sondern auch weiter unten. Ne? Gut, das ist der Trade. Hier unten sehen wir ihn auch nochmal. Hier sind alle Informationen, die wir haben. Wenn wir ihn schließen wollen, gehen wir hier einfach auf das X. Wenn du eine Teilschließung machen willst, was jetzt hier nicht geht, weil wir nur 10 Aktien gekauft haben, das ist die Minimumgröße, gehst du hier auf Ändern oder Löschen. Wenn wir jetzt zum Beispiel 100 hätten, dann könnte man hier auch eine Teilschließung machen. So, wir machen jetzt hier... Einfach mal komplett dicht. Ja, das ähm, waren so die wesentlichsten Informationen. Wie kann man Märkte shorten? Wie kann man an fallenden Kursen spekulieren? Welche Gedanken könnte man sich machen? Welche Strategien gibt es da? Ich hatte es angesprochen. Man kennt sich im Rohstoffbereich aus, im Technikbereich mit Intel. Man kennt sich mit der, mit der Weltwirtschaft aus, weiß, welche Auswirkungen Notenbankentscheidungen auf äh, gewisse Aktien haben. Manche profitieren, manche werden abgestraft und so weiter. Wichtig ist, die Chartanalyse beherrschen, um die guten Trades in den Märkten zu finden und die wirtschaftlichen Zusammenhänge, um eben halt diese, ja, die Auswirkungen auf Märkte und Aktien zu haben. Beides lernst du bei uns kostenlos in der großen Trading-Ausbildung. Du bekommst diese Software dazu mit allen Indikatoren, die wir jetzt noch gar nicht gezeigt haben. Wenn du mehr über die Software jetzt schon mal lernen willst, also dafür gehst du bitte bei uns auf die Homepage tradingdusche.de, schau es dir alles an, Demokonto, Software und als Dankeschön für ein Echtgeldkonto gibt es dann noch die große Trading-Ausbildung for free die woanders mehrere tausend Euro kostet. Und wenn du jetzt schon mal mehr lernen möchtest über Software, über Indikatoren, über Strategie, äh, Strategien, guck gerne unten in die Videobeschreibung. Dort haben wir zu jedem Indikator schon mal eine Basic, kleine Basic-Reihe gemacht, wo jeder Indikator in einem eigenen Video äh, besprochen wird, zum Beispiel Moving Average oder auch der sehr bekannte und sehr liebte Fibonacci-Indikator, die Pivot-Punkte und so weiter und so weiter. Ne? Wir haben jetzt hier einfach mal wenig Chartanalyse gemacht, weil es erstmal grundsätzlich darum ging, wo kann man das machen? Was sind die Unterschiede zwischen diesem CFD-System und einem echten Aktiendepot? Was sind die Unterschiede zwischen mit Hebel und ohne Hebel? Und so weiter und so weiter. Ne? Ja, das war es soweit. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Gerne auch mal eure Erfahrungen und Kommentare. Was tradet ihr im CFD-Bereich? Seid ihr eher, ähm, also die meisten traden DAX. Das haben viele Studien gezeigt. DAX ist das beliebteste Produkt. Und seid ihr auch mit Aktien unterwegs? Was macht ihr da? Wie immer sehr viel Erfolg beim Traden und bis zum nächsten Mal.